Ya. Nah, andai kan saya punya data di sini ya, datanya ini uh, ada beberapa uh, variabel. Ini ini tampilan SPSS ya, tampilan SPSS. Kalau <coughs> cara menaruh data, cara <coughs> membuat data dalam SPSS itu adalah pada prinsipnya sama seperti uh, basis data yang lain, ya, bahwa nama variabel itu berada di kolom-kolom ini. Ini nama variabelnya. Jadi ada nama, ada gender, ada status, ada usia, dan seterusnya. Sedangkan datanya itu ke bawah. Jadi ke bawah ini merupakan data. Jadi ini misalnya datanya ada uh, banyak berapa ini? 100 ya, ada 100 data. Jadi record record atau ya datanya itu berubah baris seperti ini ya mudah-mudahan nih nggak ada nama yang eh, diantara eh, sesuai ya, di sini ya ini cuman data hipotetik oke okay? nah tentunya eh, tidak semua data akan saya pakai di sini karena data satu data itu bisa dianalisis berbagai cara nah, eh, tetapi ada variabel-variabel yang menarik di sini misalnya ya yang merupakan eh, hasil rangkuman rata-rata dari kuesioner. Ini adalah data-data yang berkaitan dengan eh, responden tadi. Katakanlah ini adalah variabel-variabel atau indikator, ya, indikator-indikator bahwa seseorang itu eh, memilih belanja di supermarket itu karena apa? Jadi gitu ya. Mungkin karena kelengkapan barangnya, karena variasi, karena layout dari cara penyusunan barang dan sebagainya, ini fasilitas, keramahan, fasilitas hantar, kan misalnya ada ada troli apa enggak, ada macam-macam lah ya. Ini kebersihan, keamanan, harga dan sebagainya. Nah tentunya tentunya ini indikator-indikator yang sudah dipilih demikian rupa sehingga baik secara Uh, teori maupun mungkin uh, yang sudah dipelajari orang hasilnya akan seperti ini. Nah, ini variabel ada uh, atau ini indikatornya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas katakanlah sampai yang terakhir itu yang terakhir itu adalah misalnya uh, sebagai daya tarik adalah mendatangkan artis mendatangkan artis gitu ya ada diskon hadiah dan sebagainya. Nah eh, tujuan dari analisis faktor eksploratori eksploratori itu adalah eh, salah satunya adalah ini ya kita ini bisa nggak dari kesekian belas dari kesekian belas eh, indikator ini diringkas diringkas menjadi hanya beberapa saja. Nah, ringkasan dari beberapa menjadi beberapa variabel baru. Nah, variabel baru itu yang tersebut dengan faktor. Nah, dalam SPSS, dalam SPSS tahapannya begini. Jadi kita mudah-mudahan ini agak slow dikit ya. Jadi kita gunakan namanya Dimension reduction, jadi mereduksi dimensi. Kalau tadinya ada tadi berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh dan empat belas, bisa nggak diringkas menjadi beberapa saja? Biar kita kalau ditanya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang membeli, memilih toko itu untuk membeli sesuatu, nah gitu ya. Jadi faktor-faktor. Jadi dimension reduction kita pilih faktor di sini ya, kita pilih faktor. Nah. Uh, indikator-indikator, indikator itu kan uh, variabel. Oh, kok ini datanya sudah begini? Oh ya, karena begini. Masing-masing uh, ini tentunya uh, kalau ini sebagai uh, indikator atau ini sebetulnya rata-rata dari beberapa indikator. Jadi yang berkaitan dengan kelengkapan itu, makanya jangan jangan diamati hanya sebuah, hanya satu. Statement ada hanya satu pernyataan, tapi beberapa pernyataan sehingga kita bisa merata-ratakannya. 
Karena kalau hanya satu, tentu saja kalau itu sebuah persepsi, misalnya satu sangat, misalnya eh, kalau yang berkaitan dengan pengapan, satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga, oke okay lah, ragu-ragu, empat setuju, lima sangat setuju. Itu kan persepsi. Dan persepsi yang begitu itu skalanya ordinal. Nah, tanda petik kalau dari beberapa uh, pernyataan yang harus dijawab, kemudian dirata-ratakan menjadi sebuah, katakanlah di sini tanda petik, uh, uh, variabel begitu ya, maka nilainya menjadi seolah-olah menjadi interval. Skalanya menjadi naik dari ordinal menjadi interval. Kayak koma-koma ini kan. Nah, kemudian uh, tadi mulai kelengkapan barang dan sebagainya ini ya, itu uh, kita masukkan, sorry, kita masukkan ke sebelah sini. ya. Nah, gitu ya. Jadi yang kita masukkan ini aja, kalau variabel lain ini tidak, karena nggak ada kaitannya dengan apa yang uh, variabel yang mungkin mempengaruhi seorang beli sebuah toko. Ya. Oke, okay. nah tahap berikutnya kita lihat kalau mau kalau mau uh, apa namanya menampilkan statistik deskriptifnya ya ini boleh diklik univariate deskriptif ini boleh diklik ya. Nah kemudian yang penting ada di sini dalam tampilan ini ada dua uh, kita uh, akan keluarkan informasi anti image ya. Anti image correlation, ya anti image correlation sama uh, KMO Barnett Test of Specificity ini. Sebetulnya ini digunakan untuk uh, melihat apakah dari ke-14 variabel katakanlah tanda petik variabel ini uh, layak digunakan untuk analisis yang akan kita uh, tuju ya. Kemudian kita klik continue ya. Kemudian Nah, sebetulnya analisis faktor ini punya beberapa metode, beberapa metode ekstraksi. Nah, yang paling yang 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 akan kita gunakan kan yang yang paling uh, banyak digunakan ini uh, prinsip yang uh, namanya analisis komponen. Ini analisis komponen utama ini ini default ya. Yang lain juga ada sih, tapi tidak bisa dirubah. Prinsip komponen ini yang kita gunakan. Nah, ya. Baik. Eh uh, kemudian <tuh> ya. Uh, kita klik continue, kita klik continue. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Rotation ini rotasi ini, rotasi ini diperlukan eh uh, untuk memudahkan kita dalam hal menginterpretasi. Ya, menginterpretasi eh uh, variabel-variabel baru yang namanya tanda petik yang kita namakan dengan faktor itu eh, untuk mudah di apa namanya dilihat faktor-faktor itu didominasi oleh variabel-variabel yang mana gitu ya Oke. kita klik metode yang paling banyak digunakan adalah vari maks ini yang paling utama ya varian maksimum ini metode ini ya Nah, di sini nanti yang akan dikeluarkan hasilnya oleh si SPSS ini adalah kalau kita pilih yang jawaban yang, yang hasilnya sudah dirotasi. Uh, sudut rotasinya otomatis dari uh, programnya ini se sedemikian rupa sehingga ya itu tadi tujuan kita untuk memudahkan menginterpretasi itu tercapai. Ya. Kemudian uh, kita klik OK. Ya. Kalau yang lain nggak, nggak, nggak usah, nggak, nggak perlu. Atau kalau misalnya opsi, di sini ada uh, opsi misalnya nilai-nilai uh, yang akan ditampilkan tadi, misalnya uh, kalau di bawah nilai tertentu tidak akan ditampilkan misalnya. Oke, misalnya di bawah 0,3 gitu, 0,3, 0,30, ya kita supres ya. Uh, jadi yang nilainya di bawah 0,3 nanti tidak akan tampil dalam output gitu ya. Oke, kita continue. Nah, oke okay, kita klik ok. tombol oke okay, ya. Nah, saya akan stop share dulu karena di situ pasti tidak tampak.
karena ini ganti layar, ganti apa namanya eh, jendela. Nah, nah ini outputnya, namanya analisis faktor ya. Nah, kita lihat eh, ini statistik deskriptifnya. Dalam hal statistik deskriptif, ini variabel-variabel ini eh, akan dimunculkan setidaknya tiga hal, tiga hal ya, atau dua. Ya. Dalam hal ini rata-rata dan standar deviasi itu eh, standar. Ya. Oke, ini banyaknya data 100. Artinya eh, dari segi data, dari segi data mungkin bisa dikatakan eh, valid. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah ada tabel KMO ya. KMO itu singkatan Kaiser Mayer Olkin ini. Ini ukuran eh, kecukupan sampling. Kalau nilainya di atas 0, kadang ada yang mencaratkan 0,6 ya. Di, di atas 0,6 ini 0,7 ya. Sudah di atas 0,6. Itu berarti dari segi banyak sampel cukup ya. Kemudian eh, di sini eh, yang kita lihat lagi ini ada ada signifikan yang kita lihat di, lagi itu adalah di sini jangan salah di sini anti image cover covariance tapi yang kita lihat bawahnya anti image correlation nah anti image correlation di sini digunakan untuk melihat eh, variabel variabel yang manakah yang berhenti cukup di sini untuk tidak digunakan lagi dalam analisis selanjutnya ya itu dilihat dari sini. Jadi ini lihat yang dilihat adalah eh, diagonal ini ya. Diagonal ini kalau nilai-nilai pada diagonal ini ya yang ada tandanya di atasnya A ini di bawah 0,5, di bawah 0,5 maka eh, variabel tersebut tidak dilanjutkan untuk dipakai dalam analisis. Kalau kalau kita lihat di sini Uh, kebanyakan 0,7, 0,8, 0,7, semua 0,8, hampir kebanyakan. Nah, tidak ada, tidak ada yang di bawah 0,5. Artinya, ke 14 variabel ini terus digunakan, jadi tidak tidak dilakukan uh, pengulangan prosedur dengan mengeluarkan mana saja yang nilainya di bawah 0,5. Ya. Kemudian kita lihat di bawahnya ini, ini uh, menandakan bahwa ke-14 variabel ini, ya, ke-14 variabel ini uh, nantinya cukup diwakili dengan empat komponen. Tetapi yang kita baca bukan yang ini, tapi yang di bawahnya, ya, yang di bawahnya, yang terrotasi. Nah, kalau ini susah, kalau ini susah diinterpretasikan karena banyak nilai yang besar-besar ini bisa jadi eh, akan bingungkan di sini ada 0,5 di sini juga ada 0,5 walaupun negatif ya nah oleh karena oleh karenanya yang kita pakai adalah yang di bawahnya ini ya, yang rotated ya yang rotated ini nah sekarang eh, akan lebih jelas lebih mudah untuk menginterpretasikan bahwa masing-masing komponen ini ya karena ada empat komponen atau yang disebut dengan faktor faktor satu faktor dua faktor tiga faktor empat ini jadi kalau dikatakan faktor-faktor uh, apa saja yang mempengaruhi seseorang memilih membeli di sebuah toko itu ada empat nah, nanti kita beri nama nanti kita beri nama ya yang pertama kalau kita lihat di sini ya kelengkapan barang itu 0,8 di sini ini ini lebih uh, kelengkapan barang itu lebih istilahnya lebih mendukung sebagai variabel yang membentuk ya faktor dua ini ya di sini faktor dua demikian juga variasi barang yang kita pilih nilainya yang paling besar jadi 0,7 di sini jadi variabel barang berada di sini kemudian layout barang di yang ketiga ya nah fasilitas supermarket misalnya misalnya apakah ada AC dan sebagainya ini ya itu yang ketiga juga ya dan seterusnya kita beli yang besar nih keramahan di sini ya ini keramahan di sini ini fasilitas pengantaran ya ini kebersihan keamanan ya kemudian harga di sini di sini yang diambil lokasi 
ini fasilitas parkir. Di sini ya lebih besar ini daripada ini ya. Nah, hadiah, diskon dan kedatangan artis. Nah, misalnya jadi kalau kita lihat yang satu ini ya variabel ya eh, komponen atau faktor satu ini sebetulnya ini bukan bukan enggak ada uh, sumbangan dari variabel-variabel ini, ada, tapi sumbangannya terlalu kecil. Jadi sumbangan faktor satu itu lebih didominasi oleh ya uh, variabel harga barang, hadiah yang diberikan, diskon dan kedatangan artis. Jadi misalnya uh, faktor satu itu uh, mungkin lebih baik dinamakan misalnya daya tarik. Daya tarik karena ada hadiah, karena ada diskon, karena ada artis yang didatangkan dan sebagainya. Ini bulan kan? Nah, misalnya ini diberi nama daya tarik. Ya, daya tarik supaya orang membeli di situ gitu ya. Yang kedua misalnya di sini ada kelengkapan barang. Di sini ada variasi barang ya. Kemudian ini kalah sama ini. Jadi yang ini enggak Kemudian di sini ada lokasi, di sini ada fasilitas parkir. Nah, diberi apa terserah yang 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 jelas yang ada kaitan dengan itu tadi kelengkapan barang, kemudian e, variasi ya dan seterusnya. Yang ketiga misalnya lebih ditentukan oleh layout nih layout e, pen, tempat penempatan penempatan barang-barang di supermarket. Kalau misalnya standar kan kalau kita masuk ke Toko itu tentunya juga lebih gampang, ya, lebih gampang. Kita tahu, oh, barang ini ada di sana biasanya, gitu ya, itu. Nah, uh, makanya faktor tiga ini mau diberi nama apa? Yang jelas ada kaitannya dengan fasilitas pengantaran barang. Kemudian uh, kalau kalau ini mungkin bisa dibilang barangnya, ya. Uh, kalau di sini, di sini tadi daya tarik, di sini uh, variasi barang, di sini fasilitas, di sini apa namanya. Ini ada kebersihan, ada keamanan, uh, kebersihan dan keamanan. Bisa diberi nama bersih dan aman. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dalam analisis faktor eksploratori, kita mencari dan memberi nama. Sekali lagi, nama itu tidak tidak unik ya. Bisa saja orang lain memberikan nama yang, yang berbeda. Nah, jadi itulah tujuan dari analisis faktor yang awalnya eh, dikembangkan orang yaitu eh, jadi tujuan analisis faktor yang eh, seperti ini adalah mereduksi mereduksi bukan berarti meng, meng, apa namanya eh, hanya hanya namanya aja dari 14 hanya dari 14 eh, variabel atau indikator ya menjadi hanya 4 ya bisa jadi uh, untuk ke kasus-kasus lain hanya hanya tiga atau bahkan dua ya oke okay. nah itu analisis faktor eksploratori uh, jika ada yang ingin bertanya dan sebagainya tidak harus nunggu sampai selesai silakan kalau ada yang ingin bertanya ya oke okay. nah oke okay. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Oke. Okay. Nah, sudah sangat struktural ya. Jadi, oke. Okay. Dalam analisis multivariat, Uh, mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ya. Nama-nama seperti ini regresi berganda. Jadi kalau regresi itu uh, analisis statistik yang berhubungan untuk uh, mencari hubungan yang sifatnya kausal sebab akibat. Ya. Uh, bisa satu atau lebih dari variabel yang sering disebut dengan variabel independen, variabel prediktor, variabel bebas dan sebagainya. Yang dipengaruhi, nah kalau ini cakupannya ini cakupannya. Kalau analisis regresi linear berganda biasa itu yang dipengaruhi itu biasanya cuma satu. Padahal sebetulnya 
sebetulnya tidak tidak harus satu. Yang dipengaruhi dari variabel bebas yang sama bisa saja variabel dipengaruhi itu lebih dari satu. Ya. Yang jelas uh, tujuannya adalah mencari hubungan fungsional, hubungan dalam bentuk fungsi. Ya. Dari variabel-variabel independen terhadap variabel yang dependen. Ya. Analisis faktor eksploratori baru saja saya berikan uh, teladan, yaitu Uh, tujuannya adalah mengurangi ini ya jumlah variabel ya. menjadi beberapa variabel baru. Nah variabel baru itu yang disebut dengan faktor. Faktor itu tidak nanti kebalikannya ya setelah eksploratori itu konfirmatori. Uh, faktor itu uh, istilahnya unobservable variable ya variabel yang tidak bisa diamati secara langsung. itu faktor. Nah, metodenya beberapa di antaranya adalah ada tadi metode komponen utama ya, itu. Oke. Nah, ini akan saya lewati karena ini hanya beberapa uh, kaitan dengan analisis multivariat ya. Nah, oke. Dalam hal uh, model persamaan struktural atau structural equation modeling ini, SEM ini gabungan dari, ya, gabungan dari analisis faktor, tapi yang konfirmatori ya. Nah, kalau konfirmatori itu di, dibalik, dibalik. Jadi kalau misalnya ada empat tadi ya, misalnya e, daya tarik, e, barang, terus kemudian fasilitas, terus keamanan dan e, kebersihan gitu, Katakanlah faktornya itu. Kemudian faktor itu ada indikator-indikatornya, ada indikator-indikatornya, ya. Nah, kita diminta misalnya kalau konfirmatori benar enggak bahwa yang mempengaruhi seorang membeli di sebuah di sebuah toko itu ada empat ini dengan indikator-indikatornya seperti ini. Nah, itu dibalik. Jadi kalau dibalik itu namanya konfirmasi. Jadi konfirmatori. Ya. Sedangkan analisis jalur ini Jadi analisis jalur itu uh, analisis yang lebih kompleks dari regresi, namanya juga jalur ya dari regresi yang yang bisa digunakan selain untuk mengetahui besarnya pengaruh dari uh, satu variabel sebab ke variabel akibat itu juga tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung dan tak langsung itu. kan bisa aja dalam jaringan nanti nanti ada nanti ada uh, tampilannya dalam jaringan jalur ini kan uh, modelnya lebih rumit daripada regresi linear berganda biasa kalau regresi linear berganda, berganda biasa itu uh, masing-masing variabel bebas ini dihubungkan langsung sendiri-sendiri mungkin ya dan ada persyaratan bahwa antar variabel bebasnya itu harus tidak berkorelasi ya oke okay. Jadi pemodelan SEM ini juga eh, artinya lebih ke pendekatan konfirmasi juga. Karena semuanya ini sifatnya konfirmasi. Partnya juga konfirmasi juga, apakah model eh, jaringannya seperti itu. Nah, Dalam analisis faktor konfirmatori yang barusan saya sebutkan, jadi misalnya, misalnya ini, baru, ini cuma satu aja misalnya, eh, misalnya ini yang berkaitan dengan eh, daya tarik, ya, daya tarik. Ini ada eh, tadi ada diskon, ini ada apa lagi hadiah, ada lagi mendatangkan artis dan sebagainya. Nah ini ini indikator-indikatornya eh, yang di sini tidak bisa diamati secara langsung. Makanya itu disebut dengan faktor. Faktor itu unobservable. Jadi unobservable variable itu faktor. Sedangkan yang observable variable itu yang indikator. Jadi sama-sama variabel. Tapi, tapi di sini dapat diamati, ya. di sini tidak, itu ya, tidak diam, secara langsung maksudnya. Oke, okay. nah uh, untuk sementara, untuk sementara uh, gambarnya begini ya, jadi, jadi untuk unobservable variable atau faktor itu, kalau kita gunakan nanti saya akan berikan teladan menggunakan uh, program yang namanya Amos, ya Amos itu. 
sebetulnya singkatan dari analisis of moment structure, struktur moment. Nah, moment itu moment itu menggunakan uh, hubungan antar bukan hanya dia sendiri tapi antar variabel. Antar variabel ini. Antar variabel itu ada kovariannya atau atau korelasinya, ya. Izin, Pak. Ya. Yang dimaksud teladan kemarin itu apa, Pak? Lupa lagi. Teladan. Teladan, teladan itu contoh. Contoh, Pak ya. Ya, saya menggunakan okay. ya uh, menggunakan teladan itu kalau contoh itu sebagai kata ganti dari sampel, sampelnya contohnya berapa gitu ya. Karena kalau selain itu juga bahwa teladan itu biasanya untuk hal yang sifatnya tanda petik bagus. Ya, kalau contoh belum tentu. Kalau misalnya kalau misalnya pegawai teladan, karyawan teladan, siswa teladan ya. Tapi nggak ada misalnya maling teladan, ya. Nah, gitu. Jadi teladan itu biasanya untuk dipakai untuk yang bagus-bagus. Oke. Okay. Nah, berikutnya. Nah, dalam hal analisis jalur, dalam hal analisis jalur itu gambarnya misalnya seperti ini. Kalau kita lihat ya. Nah, andaikan X, biasanya X itu variabel yang disebut, kalau dalam regresi itu variabel bebas. Ya. Y, variabel tak bebasnya. Nah, tetapi di salah satu uh, kasus, ternyata hubungan antar variabel-variabel itu bukan hanya masing-masing X ini ke Y1, X ke Y2, X ke Y3, itu bukan. Tetapi antar Y1 dengan Y2, antar Y1 dan Y3, ini ada hubungan juga. Secara keilmuannya, secara keilmuan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini bukan tidak bisa diselesaikan dengan regresi biasa, ya. Karena kasusnya sudah sudah kompleks. Karena X ini yang mempengaruhi Y di sini. X ini yang mempengaruhi Y di sini. X ini yang mempengaruhi Y di sini. Nah, kalau mendapatkan, ini sekali lagi ya, ini tidak asal gambar begini, pasti ada pasti ada latar belakang teori keilmuan di bidang itu. ya secara Jadi, kumpulkan aja nama-nama variabel begini. Kemudian, eh, Menurut si A ini ada hubungannya, menurut si B ini ada hubungannya gitu, sehingga kita bisa membuat sebuah gambaran kalau dikumpulkan gambarnya misalnya seperti ini, nah ya, anda kan gambarnya seperti ini, ya maka walaupun dalam kalau misalnya kita hanya lihat potongan ini ya, lihat potongan ini, oh, ini kan regresi ini variabel yang mempengaruhi ini yang dipengaruhi kok kok tahu eh, ini panahnya kan gitu kan, ini panahnya kan ke sini, berarti ini mempengaruhi ini gitu kan. Kalau dilihat di sini saja, tapi secara secara sistem di sini ini, ini gambarnya masih sederhana ya. Jadi yang seperti ini gimana? Padahal katanya Y1 mempengaruhi Y3. Padahal X1 ini juga mempengaruhi Y3, tapi X1 juga mempengaruhi Y1 kan gitu. Ya. Jadi dalam analisis jalur, makanya ini dinamakan analisis jalur. Kita bisa oh, dari X1 ini untuk ke Y3 kan bisa secara langsung bisa secara nggak langsung lewat Y1 dulu ya lewat Y1 baru Y2 baru ke Y3 kan gitu atau lewat Y3 baru ke Y, eh, baru, lewat, lewat Y2 baru ke Y3 nah itulah yang seperti itu dianalisis dalam eh, alat analisis statistik yang, yang 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 namanya analisis jalur ya jadi yang jalur seperti itu ya mudahnya seperti itu nah oke okay. Nah, yang ketiga, nah gabungan, gabungan. Ini gabungan aja, gabungan sederhana nih ya. Jadi yang kita lihat adalah yang pertama di sini bahwa yang di sebelah kiri ini, ini notasinya, ya, saya ini sekali lagi ya, yang bulat-bulat ini adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, yang bisa, yang kotak-kotak-kotak ini. Andaikan x1, x2, x3 ini, ini adalah variabel indikator ya, indikator dari faktor ini, dari faktor pertama ini, ya. Nah, notasi yang seperti ini itu standar dalam uh, model persamaan struktural. Ini, ya, tanda panah ini dengan notasinya lambda, lambda, lambda. Uh, kenapa kok lambda? Saya nggak tahu. <laughs> loading ini kan mungkin dari kata loading faktor ini faktor loading ya. Karena l maka di sini lambda, ya. 
Nah, jadi pakainya yang jelas ini adalah namanya faktor loading. Bukan besarnya pengaruh ya, bukan. Kalau dari buletan ke kota ini, kalau dari buletan ke kota ini, ini bukan besarnya pengaruh, tapi namanya faktor loading. Ya, ini faktor loading. Faktor loading eh, atau di sini kalau katakanlah nanti bisa digunakan untuk ini, apa namanya? Eh, informasi di sini ya. digunakan untuk melihat validitas dan reliabilitas. Ini valid enggak? Jadi lambda satu-satu ini signifikan apa enggak? Kalau signifikan berarti valid bahwa X1 ini merupakan indikator dari psi 1. X2 merupakan indikator dari psi 2. Eh, psi 1. Ini masih dengan ini ya. Nah, gitu. Jadi ini faktor loading digunakan untuk eh, memuji apakah masing-masing indikator ini valid atau tidak dan validitas. Sedangkan di sini ada error. Kok ada error? Iya. Coba saja misalnya. Katakanlah ini tadi yang berkaitan dengan daya tarik ya. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan yang berkaitan dengan hadiah. Nah, masing-masing orang belum tentu sama menjawab. Ada yang menjawab memberi poin 5. Sangat, sangat setuju. Ada yang mungkin setuju saja ya. Nah, karena... karena apa namanya respon dari responden itu tidak sama maka akan ada error ini namanya errornya itu ya logikanya begitu jadi ini errornya jadi bahwa x1 ini x1 ini merupakan tanda petik ini seolah-olah seolah-olah ya sama dengan regresi begini lambda satu satu kali nilai di sini ya kali kali ini plus Errornya kan begitu, karena ini dituju, dituju oleh dua panah ini dan seterusnya. Nah demikian juga yang di sini, demikian juga yang di sini. Yang di sini ini, yang sebelah kiri ini analisis faktor, sebelah kanan ini analisis faktor. Ya. Benar nggak bahwa uh, faktor ke, katakanlah ini faktor kedua, faktor kedua ini indikatornya Y1, Y2, Y3. Nah kita konfirmasi, sifatnya konfirmasi. Nah, jadi ini analisis faktor, analisis faktor. Kemudian dari dua faktor ini, dua faktor ini ada ada jalurnya, waris sederhana. Ini jalur sederhana. Kalau ini kan hanya yang sebelah kiri mempengaruhi sebelah kanan, ya. Yeah. Kalau yang tadi yang tampilan sebelumnya, informasi ini tidak ditampakkan. Informasi-informasi indikatornya tidak ditampakkan karena yang penting ini, hubungan antara uh, baik observable maupun unobservable itu tandanya hubungannya kausal sebab akibat ya oke nah jadi gitu ini sama aja seperti yang tadi ya nah, hanya bedanya kalau kita lihat sorry nah seperti ini ya nah ini walaupun unobservable ini unobservable ya karena yang di sebelah kiri ini mempengaruhi di sebelah kanan Nanti di dalam analisis di sebelah kanan itu harus dikasih error. Ini error juga nih, error tapi error untuk uh, latin variabel atau variabel faktor gitu ya. Uh, kok di sini epsilon kok nggak delta? Sama aja lah boleh. Nah pokoknya yang jelas ini error ya, error. Ini juga error juga ya. Cuman biasanya untuk uh, membedakan ini ini error yang variabel. Uh, prediktor nih variabel respon atau yang dependennya untuk bedakan ini error yang untuk di sininya ya tapi lambda nya tetap ya oke okay. mestinya di sini ada lagi besarnya pengaruh gitu ya oke okay, nanti ada informasinya oke okay. nah um, tentunya karena ini menyangkut waktu saya mau lebih bagus lebih bagus uh, memberikan peladan saja karena uh, uh, kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan kalau hari ini saya akan menggunakan Amos minggu depan saya akan menggunakan PLS ya nanti ada ada perbedaan atau uh, apa saja yang menjadi keunggulan Amos apa saja yang menjadi keunggulan uh, PLS dalam menganalisis model persamaan struktural ya jadi uh, Kalau yang selanjutnya ini sebetulnya oke, okay, tapi nggak apa, saya saya singgung sebentar. Tadi ada ada gambar ya, ada gambar begini. Ini ada istilah dalam regresi ada istilah variabel prediktor, ada variabel respon. 
atau variabel independen, variabel dependen ya. Di dalam uh, model persamaan struktural dan model analisis jalur itu kita kenal ada variabel exogen, ada variabel endogen. Ada exogen, ada variabel endogen. Apa exogen itu? Apa endogen itu? Nah, saya kembali sedikit ke ke gambar gambar ini ya, gambar ini. Nah, nah variabel exogen, variabel exogen itu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nih, ini exogen. Contohnya ini sebelah kiri ini exogen. Ya. Sedang Beli Kamu ditanya deh. Andre, Mbak. Andre, Mbak. Kami, kami, kami itu hitungan ya, tapi dah saya remove aja. Maaf ya, terpaksa saya remove. Oke, okay, Pak. Oke, okay, sebentar nih, uh, biar dia masuk lagi kalau mau. Ya, daripada ganggu kan? Oke okay, ya, jadi sekali lagi yang yang uh, ini adalah variabel exogen. Ini variabel variabel endogen. Cara melihatnya paling gampang adalah ada nggak uh, tanda panah yang masuk ke gambar ini? Tanda panah, tanda panah satu arah ya. Kecuali error ya, errornya nggak dihitung. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat. Uh, di sini X ini enggak ada yang, yang kalau di Y1, Y2, Y3 ada nih anak panah satu arah selain error berarti dia dituju oleh variabel lain sebagai akibat oleh variabel lain ya nah di sini Y1 ada Y2 ada ini malah dua dari X1 maupun Y1 Y3 ini dari X1 dari Y2 dari Y3 eh dari Y1 dari Y2 ya nah jadi Y1, Y2, Y3, makanya di sini ditandai Y, karena karenanya ini adalah variabel endogen. Ini variabel exogen. Nah, kalau dibilang variabel eh, apa namanya, independen, prediktor? Enggak, ini bukan. Ini prediktor, ini juga prediktor, ini prediktor. ya. Tapi walaupun prediktor, dia endogen. Ya. Karena Y1 kan mempengaruhi Y3, jadi ini sebagai prediktor, ini sebagai responnya. Y2 mempengaruhi Y3, ini prediktor, ini mempengaruhi Y3, ya. Jadi, eh, agak sedikit berbeda antara eh, apa namanya, independen dan dependen dengan exogen dan endogen. Nah, oleh karenanya, notasi yang di sini, yang di tanda panah ini, notasi pengaruh langsung ya, notasi pengaruh langsung ini berbeda. Kalau dari exogen ke endogen, ini gamma istilahnya, ini gamma, ya. Kalau baca buku lain, mestinya sama kalau standar, ya. Sedangkan dari endogen ke endogen itu notasinya beta, ini beta, 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 ya, gitu. Nah itu exogen sama endogen. Baik ya, nah, kita uh, ganti saya kasih teladan saja bagaimana menggunakan Amos. Oke. Okay. Nah ini Amos, nanti kalau uh, misalnya nggak punya cari aja di, di mana ya. Kemudian uh, cara menggunakan Amos ini uh, sebetulnya uh, lebih ke bagaimana kita menggambar di sini sesuai dengan uh, teori dari bidang keilmuan masing-masing. Nah, jadi pertama yang sebetulnya yang lama itu menyiapkan datanya jadi kalau kalau pelajarannya di sini saya gunakan istilahnya eh, data hipotesis ya cara cara prosedur menggunakan Amos untuk menganalisis yang pertama kali adalah analisis faktor konfirmatori jadi 
filenya boleh pakai Excel, boleh pakai eh, SPSS ya. Jadi kalau SAP ini SPSS. Jadi kalau kalau nggak salah di Mad Rispis itu di folder Mad Rispis sudah ada eh, file CFA ini. Jadi kalau eh, saya mau cari CFA di sini konfirmatori faktor analisis CFA lalu depan ya. Nah, ini ya. CFA. Nah, CFA ini uh, banyaknya data 400 400 baris. baris ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini ada nah kalau kalau nggak hafal ya pakai menu ini ya. Kita mau tahu dalam file tadi itu variabelnya apa saja ya. Jadi di sini kalau muncul ya muncul list variabel daftar variabel dalam data tersebut. Oh berarti ada ini nih A1 sampai A7 ya. A1 A2 A sampai A7 ini indikatornya ini indikator ya. Nah kemudian dalam uh, andekan andekan kita punya kita gambarkan dulu indikator itu pakai ini. Jadi gambarnya gini ya. Kita klikin dulu ya. Nah, kita klik itu sehingga kita bisa bikin gambar di sini. Ini ya. Ya kan? Nah, ini kalau zaman dulu TV itu baru satu TVRI gitu ya. Ada pelajaran menggambar, namanya yang ngajarin Pak, namanya Pak Tino Sidin. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita mau gambar ke ketujuh buah ini capek ya. Dan belum tentu sama. Supaya sama kita gunakan mesin fotokopi. Sini ada mesin fotokopinya ya. Oke, kita duplikat saja begini. Kan gampang nih. Dua Ya, ya. 4 5 6 7. Enggak, tapi bikin enggak apalah ya. Nomor lebih benar ya, harus pelan-pelan. Nah, kemudian ya, kemudian kita balikkan dulu bahwa setiap variabel itu harus punya nama. Namanya tadi atau indikator ini A1 sampai A7. Daripada ngetik di sini ya kita daripada ngetik dan salah ya kita buat sini. Tarik aja begini ya. A1 A2 sampai A7. Pelajarannya gitu. Ini. Nah, kursus Amos-nya di sinilah. Enggak ada di luar situ kursus Amos. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang sekarang andekan. Andekan ya. Wis. Andekan A1, A2, A3 ini, A1, A2, A3 ini adalah indikator dari faktor yang pertama. Nah, kita bikin gambar faktor, bulat. Ini gambarnya elips, ya. Nah, ini kita buat di sini. Nah, gitu. Oke, okay. kan? Dengan cara yang sama, kita copy di sini. Ini ya. Nanti A4 dan A5 itu indikator dari faktor yang kedua. A6, A7, indikator faktor yang ketiga. Gini ya, misalnya. Oke. Sekali lagi, walaupun faktor, dia harus punya nama. Oke, kita beri nama. Nah, ini cara, caranya di double klik sebelah kiri, pakai tombol sebelah kiri, klik-klik gitu. Ya. Kemudian muncul ini, nama variabel, misalnya faktor satu ya. Atau satu gitu aja. Nah, satu, nah, setelah kita ya. Kemudian pindah ke sini. Nah, langsung dua itu kita nggak usah pindahkan ke sini udah pindah sendiri tiga gitu ya oke setelah itu nah tadi itu satu dua tiga indikator dari faktor satu nah kita gambar panah ini panahnya jangan ke sini tapi ke sana seperti tadi nah seperti tampilan kuliah tadi ini ya oke nah duanya ke arah a 4 dan a 5 Tiganya ke arah A6 dan A7. Biar aja lagi, ya. Nah, ini dari segi uh, nanti digunakan tuh ini untuk faktor loadingnya, faktor loadingnya kan. Nah, berikutnya, berikutnya, uh harus ada di sini harus ada errornya nih, ya kan? Harus errornya. Error itu kita gunakan ini, ya. Uh, variable specific, nih, uh, unique, variable unique, gini ya. Nah, kita klik di sini, kita klik di sini ya untuk mengeluarkan gambar ini, kemudian kita awali A1 ini, kita kasih errornya di mana? Nah, klik aja terus, oh ke sebelah sini gitu ya. Kita juga buat sama. Oke, nah, itu ada defaultnya, ada angka satu di situ ya. 
Nanti kalau sudah dianalisis dia muncul berapa besarnya error itu. Ya. Oke, okay. nah sekali lagi dia ini variabel juga walaupun error variabel juga. Kita kasih nama, ya. kita kasih nama gini double click. Ya. Oke, okay. kita namanya sesuai dengan itu A1 sampai sampai A7 kita kasih E1 sampai E7 gitu ya. Kita geser dulu E2 itu E3. E4, terus, itu ya. Oke, okay. nah, sudah kan? Masing-masing ini ada indikatornya dan ada errornya. Ya. Masing-masing ini analisis, ini analisis faktor, analisis faktor, analisis faktor kan gitu ya. Nah, dalam hal Untuk menganalisis selanjutnya bahwa hubungan antar faktor ini harus korelasional. Korelasional artinya panahnya dua arah. Kita akan pakai panah dua arah ini, ya. Panah dua arah ini kita buat begini. Ya. Satu dengan dua, satu dengan tiga, dua dengan tiga. Oke, okay. baik. Dah. W ini kalau Ini kurang rapi Pak. Oke, kita rapikan. Nih, ada tukang sulap di sini. Kita pakai tukang sulap ini untuk merapikan ya. Nah, gitu. Oke, kita rapi. Nah, selanjutnya nih, selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah namanya juga analisis faktor konfirmatori. Kita mengkonfirmasi apakah faktor 1 indikatornya A1, A2, A3 ini valid dan reliable. Ya. Faktor 2 dengan indikator 4A5 ini, jadi indikator 4A5 ini reliable untuk faktor 2, demikian juga A6A7 untuk faktor 3. Nah, untuk keperluan analisis, ya, uh, kita gunakan nih analisis properti. Ya. Properti ya, nah, di sini diklik di output, outputnya mau yang mana. Nah, karena ini masih analisis faktor, Yang penting dalam analisis faktor itu adalah faktor score weight, nilai faktornya. Ya. Yang lain boleh keluarin, tapi yang penting cuma itu. Ya. Oke, mau standar estimate, standar estimate boleh juga. Nih. Oke, nah, ini belum. Ini nanti kalau kita bicara analisis jalur, analisis jalur itu ada pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, pengaruh total. Ya, ya kan belum, belum apa namanya bicara pengaruh-pengaruh itu. baru baru bicara validitas dan reliabilitas ya baru bicara validitas dan reliabilitas oke okay? nah setelah itu setelah ini diklik tadi oke okay. karena ya, karena bahwa uh, amos ini untuk menyelesaikan sistem persamaan ini sistem persamaan nih karena a 1 ini dipengaruhi oleh berapa di sini kali satu ditambah error dan seterusnya itu menggunakan eh, apa namanya iterasi maka iterasi itu proses berulang ya proses berulang sampai eh, dia nilainya tidak berubah lagi atau istilahnya konvergen nah maka perlu dikasih nilai awal di sini nilai awal yang membobotnya ini sebagai faktor loadingnya oke okay. Anda kan ini ada tiga, yang mana? Oke, kita coba kalau satu saja. Karena nanti kalau satu nggak bisa ya, berarti masing-masing ini harus ada pembobotnya. Anda kan di sini saja, klik ya, klik. Sorry. Di parameternya dikasih membuat satu. Kok satu? Biar gampang. Karena apa nggak satu bisa bisa. Tapi kalau satu, kalau nilai di sini berapa? Kalau nilai di sini setengah, berarti oh ini perbandingan terhadap ini, ini setengahnya kan gitu. Tapi kalau ini dua, nah, di sini harus di, nanti harus dibagi dulu ya kan? ini kalau pembaginya satu kan sama saja tidak membagi oke andai kan cuma satu ini saja kalau nggak bisa tapi saya yakin ini harus ada satu satu di sini harus ada ya, juga setelah itu di sini diklik ya, tadi kan di sini tadi kan analisis properti ini kita mau mengestimasi mengkalkulasi apa apa yang nanti di sini itu berapa nilainya nilainya berapa nih termasuk korelasinya ini berapa termasuk di sini berapa gitu ya Kita klik di sini. Oke, klik. Nah, ini hasilnya harus disimpan dalam file dulu. Uh, apa namanya? 
Teladan gitu ya. Teladan tanggal berapa ini? 23. 23.11.2021. Biar gampang itu punyanya siapa nanti ya. Oke. Nah, nyimpan ya. Oke. Lihat di sini. Ini tandanya masih abu-abu ya. Masih abu-abu nih. Kalau masih abu-abu berarti ini belum bisa mengeluarkan hasil. Berarti memang di sini masing-masing ini harus kita kasih apa nilai awal. Oke, di sini di sini boleh di sini boleh terserah ya. Pada masing-masing ini. Oke, satu kita kasih di sini ya. Nah, oh sorry, tutup mestinya langsung aja. Ini di sini di atasnya. Satu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik lagi di sini. Klik. Nah, sekarang sudah sudah merah ya, sudah merah. Kalau sudah merah ini keluar hasilnya. Nah. Nah, apa mana hasil ini tadi? Oke, tadi kan kita kasih satu di sini nih. Satu. Di sini 1,03. Berarti faktor loading di sini lebih besar daripada yang di sini, ya. Ini 1,21 lebih besar dari yang di sini. Ya kan? Kan perbandingannya dengan satu. Coba di, kalau di sini tadi kita tulis 2, berarti di sini 2,06 harus dibagi dulu kan? Jadi relatif terhadap yang eh, apa namanya faktor loading kedua ini dia lebih besar. Sedangkan yang panah dua arah ini korelasi. Ini korelasi nih, korelasi 0,23, 0,23, 0,26 gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak tahu apakah dia ini signifikan apa enggak. Ya. Untuk itu kita lihat selain output dalam bentuk gambar. Selain output dalam bentuk gambar, di sini ada output dalam bentuk teks ya. Ini view ya. View text output ini. Kalau sudah hafal tekan saja F10 gitu ya. Text output ya. ya. Oke. Muncul. Nah, ini sekaligus. Agak lambat dikit. Nah. Ini komputernya sudah sudah agak sepuh. Yang sebelah kiri. Oke. Nah, Kemudian pilih estimate di sini ya. Sebentar, ini masih masih ini nih. Kalau di situ jangan-jangan harus di share screen dulu. Nah, ganti karena ganti layar kan. Nah, nah ya, ganti layar ini. Nah, jadi outputnya begini. Lihat nih ya. Tadi gambarnya kan di sini diganti. Ini indikator A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini faktornya, faktor 1, faktor 2, faktor 3 ya. Nah. Yang satu, yang satu di sini ya. 1,025, ini 1,2 ya. Nah, ini, ini kita lihat. Nah, ini peluangnya, ini ada bintang 3. Bintang 3 itu sangat-sangat signifikan. Ya. Nah, ini berarti bahwa A1, A2, A3, A1, A2, A3. Kalau di sini nggak ada, Pak. Ya, kan nggak apa-apa. Di sini masih juga signifikan. ya. Kalau kita lihat. Nah, A1, A2, A3 ini merupakan indikator yang valid. Ini berkaitan dengan validitas. Ya. Validitas. Ya, valid. Oke. Okay. Nah. Bisa lihat juga dari sini. Nilainya nih. Kalau ini yang standardized. Kalau ini bukan standardized, ini standardized. Oke, okay. terminologi standardized ya, terbakukan, standar kan baku ya. Itu bahwa data aslinya itu, data aslinya itu dikurangi rata-rata dulu ya. Kemudian dibagi standar deviasi menjadi data baru. Kalau data lama itu namanya X ya, data lama itu namanya X. X itu kan banyak nih. Ya, banyak itu ya. Nah, Dikurangi rata-ratanya ini, rata-rata yang berhubungan dengan X ini. Berapa rata-ratanya? Hasilnya dibagi standar deviasinya, itu namanya Z. Baku. Ya, makanya di sini standardize. Ya. Oke. Kemudian A4 dan A5, A4 dan A5 ini juga signifikan nih. Ya, signifikan. Ya. Oke. Artinya A4 dan A5 juga merupakan indikator yang valid untuk faktor kedua. Demikian juga A6 dan A7, indikator yang valid untuk faktor ke-3. Jadi kalau analisisnya menggunakan seperti ini, sama seperti ini, nggak perlu uji-uji awal validitas dan reliabilitas. Langsung dari sini. ya, Langsung dari sini. 
Kemudian, yang berhubungan dengan reliabilitas. Tadi diwakili dengan error. Error ya, error. Kita lihat errornya di sini. Nah. Oke. Okay. Mas Bagas, nanti mau ngobrol lagi enggak? Kalau ngobrol lagi enggak saya admit nih. Oke, okay, saya admit dulu. Ya. E1, E2, E3 ini tadi berkaitan dengan A1, A2, E3. Ini ini tandanya bintang ya. Artinya kalau E1 kan tadi temennya A1 tadi. Maka karena E1 ini signifikan, maka variabel A1 itu reliable. Ya. Reliable. Variabel A2 reliable. Ini semua bintang semua nih berarti A1, A2, A3 selain valid juga reliable sebagai Indikator faktor satu. E4, E5 ini berpasangan dengan A4, A5 tadi. ya Itu juga A4, A5 berarti indikator yang reliable juga. Selain valid. Untuk faktor kedua. Sedang yang di sini E6, E7 ini berpasangan dengan A6, A7 tadi ya. Gitu ya. Nah, jadi... Dalam hal analisis faktor konfirmatori, ini bisa digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator dari faktor-faktor itu valid dan reliable. Apakah ada pertanyaan? Mohon materi dan recordingnya nanti di share untuk bahan belajar. Kan selalu saya share, ya. Sharenya di channel YouTube saya. Kalau materinya ada di folder yang pernah saya kasih. Bit.ly slash matrisbis, ya kan itu ya? Nanti nanti saya informasikan lagi kalau lupa, kalau lupa itunya. Karena biasanya kan sering sering menghapus dari isi pesan singkat ya baik ada pertanyaan izin prof ya kalau Dekan. untuk yang ya kalau untuk yang sem tadi dan almost ini kalau seandainya variabel kita hanya dua misalkan x dan dan ke y gitu saja itu apakah bisa menggunakan apa namanya analisis ini atau pakai yang spss itu tadi prof terima kasih Baik, kalau cuma dua, hubungannya cuma dua, ya pakai SPSS sudah selesai. Kalau ini dasar ke model persamaan struktural. Ya, dua atau dasar tiga. ke SEM. Ya. Jadi dasar ke SEM itu yang pertama kali adalah analisis faktor. Nah, analisis faktor itu yang seperti ini. Kalau cuma, kalau cuma dua, variabelnya cuma dua, X sama Y gini, ya, nggak usah pakai ini, ya. nggak usah pakai ini. Tapi kalau misalnya X-nya itu, ya X-nya itu e, terus diterjemahkan lagi, kan ada ada indikatornya banyak nih, ya indikatornya banyak, ya ini dibuat seperti ini, seperti dalam teladan PowerPoint tadi. Jadi e, katakanlah satu ini, ya, kemudian panah lagi ke sini dua, gitu kan? Satu mengari dua. Padahal satu ini indikatornya banyak, gitu ya. Dua indikatornya juga ada. Nah itu bisa pakai ini, bisa pakai amos, ya. Tapi kalau hanya satu, dua, gitu aja, uh, pakai yang lain bisa. Tapi kalau harus seperti ini, ya, bahwa fa maksudnya ya. Oke, okay. jadi begini. Oke, okay. ini ini uh, saya matikan dulu begini ya. Hilangkan ya. Nah, seandainya, seandainya nih, saya hapus ini. Mungkin, mungkin ini bisa menjawab. Nah, ini ya. Oke okay, kan? Nah, ini bukan bukan begini nih. Nah, tapi begini. Mungkin itu dimaksudkan ya. Ini kan satu mempengaruhi dua nih. Satu mempengaruhi dua. Variabel atau faktor satu mempengaruhi faktor dua kan? Nah, beda dengan yang tadi. Ini panas satu arah ini sudah ini sudah persamaan struktural. Ya. Kalau tadi itu analisis faktor masih. Ya. Nah kalau seperti ini di sini harus ada error di sini harus ada errornya nih. 
Nah, gitu. Ini ada errornya. Ting. Nah, gitu. Karena ini variabel exogen, ini variabel endogen. Boleh karena cuma dua, ini variabel prediktor, ini variabel respon. Ya. Tapi di sini harus ada harus ada errornya di sini. Karena ini dituju oleh panas satu arah. Bagaimana apa jawabnya sudah sesuai yang anu pertanyaan? Bega? Terima kasih. Ya, itu ya. Oke, okay. baik. Nanti pasti rekamannya saya share ya. ya Oke. Okay. Oke, saya lanjutkan. Yang sekarang analisis jalur. Ya. No. Oke ya. Datanya ini datanya. Uh, okay. Saya panggil datanya. Uh, pas. Pas itu jalur. Datanya juga 400. Datanya juga berat sini. Kemudian kita lihat di sini. Oh, namanya ABCDE, ya. Gitu. Namanya ABCDE. Anggaplah begini, anggaplah, anggaplah. Entah benar atau enggak. Uh, A pendidikan orang tua, B pekerjaan orang tua, C pendidikan anak, D pekerjaan anak. Anaknya anggap aja anaknya sudah bekerja kan. E satu sosial. Katakanlah begitu. Ya. Dan karena ini Indikator semua, gambarnya begini nih. Anda kan, Anda kan hubungannya seperti ini. Saya mesin fotokopi ya. Oke, ini pekerjaan orang tua, eh, pendidikan orang tua, ini pekerjaan orang tua, ini pendidikan anak, ini pekerjaan anak, misalnya, ini status sosial. Nah. Anda kan seperti ini. ini. A, biar gampang. Saya geret-geret gini. B, ya. C. D. Oke, ini ya. Nah, andai kan yang tadi itu benar, maka secara teori, secara teori, ya. secara teori ini satu itu boleh. Ya. Misalnya seperti ini. A bisa mempengaruhi C, A bisa mempengaruhi D, ya. A bisa mempengaruhi E, misalnya, gitu ya. Ini, anda kan ini benar, ini nggak dibuat-buat ya. Jadi jangan asal bikin panah. Anda kan ini sudah mengikuti hukum, karena ini pendidikan, ini pekerjaan begini. Ya. Ini pendidikan, ini pekerjaan, ini kan. Dah, ukuran rapi dilapikan ya, kita rapikan. Oke, oke ya. Satu, gambarnya ada kan seperti ini. Ini ada yang kurang? Oh ada tentunya. Yang mana kira-kira? Kita harus tahu kalau seperti ini mana yang eksogen, mana yang endogen, ya kan? Oh yang eksogen cuma A nih, pendidikan orang tua. Nah, oke okay. itu eksogen. Kalau begitu yang lain ini endogen. Karena karena endogen maka kita harus beri error ya. Ini endogen nih, ini juga endogen. Taruh mana errornya? Oh sini aja gak apa lah. Nah gitu ya. Nah selanjutnya karena ini adalah variabel berarti harus kita beri nama. Namanya apa terserah. Oke misalnya, uh nama kok di situ. Nama nama itu mana teks nah, ya e, sebut saja namanya nama errornya itu e sorry e 1 ya tapi kalau mau kalau takut salah ya f 1 gitu kan ya. kan nggak ada f belum ada f itu ya di f 2 f 2 f 3 ya f 4 kan ya, gitu ya nah 
semua variabel sudah diberi nama, semua indikator sudah diberi nama, oke, okay. grafikan, yang okay. grafikan, rapi, uh sudah rapi belum, oke, okay. sudah lah, yang rapi. Nah, berikutnya diberi salah satu panah ini nilai awal, ya kan nilai awal. Yang mana, oke? Okay. Di sini ada nilai awalnya misalnya, oke okay, B gitu ya. Ini di parameter ini regression with bobot awalnya satu, gitu ya. Setelah itu kita klik analisis property di sini ya. Atau ingat nih, control A, oke? Okay. Nah, karena ini yang pilih yang output ya, yang di outputnya di sini. Uh, selain faktor width ada direct, ya, indirect, direct ya, indirect, direct. total effect. Pengaruh. Pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, karena kan bisa aja pengaruh. Ini dari pendidikan orang tua ini, ini langsung ke satu sosial, lewat di sini dulu. Oke. Okay. Oke, okay, andai kan um, oke, okay, sambil momennya, yang lain kita kita klik juga boleh. ya Correlation boleh, covariance boleh. Kemudian diklik sebelahnya, di sebelahnya ini. Kalau di sini merah berarti sudah langsung keluar hasil. Oke, ini dan dua, ya. tanggal dua tiga sebelas dua puluh dua satu. Oke, ting, namanya aja telah dan itu ya. Oke, udah merah nih, kita klik, nah, kan keluar, ya keluar hasil. Nah. yang di atas anak panah satu arah ini atau sebelahnya itu namanya pengaruh langsung besarnya pengaruh langsung ini pengaruh langsung pengaruh langsung ya pengaruh langsung semua itu ya. oke nah bagaimana pengaruh tak langsung dari a ke e kalau dari gambar kan bisa lewat sini ya bisa lewat b bisa lewat c c aja bisa ke d dulu bisa ke c langsung kan Nah, nggak kelihatan dari sini. Kita harus menggunakan output dalam bentuk teks atau F10. Ya. 10, nah, kita lihat share screen di situ. Ya. Sorry. Share screen, text output. Nah, ya. Oke, kita klik estimate. Nah. Nah. Lihat di sini, tidak seperti tadi. Di sini ada ada nilai P dan nilai peluang yang bukan bintang. Ya. 0,2. Ya. 0,2. Bintang itu kalau nilainya lebih kecil dari 0,001. Kecil banget. Ya. Nah, di sini 0,2 itu menandakan bahwa pengaruh langsung dari A ke C ini tidak signifikan. Ya. Pengaruh langsung dari A ke C itu tidak signifikan karena nilainya lebih besar daripada katakanlah 5%. Bahkan lebih besar daripada 10% ya. Lebih besar daripada 10%. Kurang signifikan. Apalagi yang ini 0,848 ini. Jadi A ke C, e, A ke E langsung ini, pengaruh A ke E langsung ini juga tidak signifikan. Karena nilai peluang di sini sangat besar. Yang signifikan itu kalau nilainya kecil. Ini signifikan, Pak? Ya, tergantung kalau kita menggunakan taraf pengujian 5%, ini setengah persen. Ini signifikan walaupun tertulis di sini, ini signifikan. Ya. Kalau yang bintang jelas signifikan ya. Tapi kalau angka di sini lebih besar daripada 0,05, 0,05 ya. Di sini ada dua nih. A ke C langsung tidak signifikan. A ke E langsung tidak signifikan. Ya. Nah, di mana apa namanya kita melihat pengaruh langsung dan tak langsung di bawah. Nah, ini pengaruh. Lang, pengaruh total ya ini pengaruh total pengaruh langsung pengaruh tak langsung nih ya 
ini totalnya ini langsung direct ini indirect ya bacanya dari sini ya dari sini ke bawah ini dari A ke B ini ya pengaruh A ke B totalnya 0,284 jadi jangan dibalik begini B ke A nggak ada pengaruhnya ya ini bukan begitu ini dari ke jadi dari C ke D 0,203 totalnya nah kalau pengaruh langsungnya 0,203 yang tak langsungnya kecil nol gitu ya jadi jumlah ini dan ini itu jadi di 0,284 A ke B adanya langsung nggak tak langsung nggak ada ya dari A itu langsung ke B nggak ada A ke B tak langsung ya nol nih oke okay? ya jadi yang jelas membacanya dari sini ke sini dari A ke B A ke C jadi jangan dibalik dari D ke B nggak ada dari D ke C nggak ada ya oke okay. jadi dalam hal analisis jalur ya tujuan utamanya adalah untuk melihat pengaruh langsung dan tak langsungnya apakah ada pertanyaan Saya Pak, ya. kan, Pak. Yang tadi yang A itu nggak ada error errornya itu Pak. Yang ada ya, kan? ya Pak Koning. Jadi karena A itu karena A itu variabel exogen, karena A itu variabel exogen dia nggak punya error. Yang diberi tambahan error itu variabel variabel endogen. Ya, oke kembali ke gambar ya. Bagus pertanyaan bagus. Ya, oke. Okay. Nah, di sini nggak ada errornya katanya. Ya, ini variabel exogen. Kalau variabel exogen tidak diberi tambahan gambar error. Variabel variabel endogen yang diberi tambahan error. Gitu ya Pak ya? Ya Pak, siap. Nah, gitu. Dan ini nggak ada dari A ke B yang tak langsung. adanya langsung. Tapi kalau dari A ke C langsungnya ada, tak langsungnya dari sini nih. Dari B dulu baru ke sini. Ya. Ini kalau kita lihat nih 0,28 ya. Yang ke sininya 1, 0,28 kali 1. Nah, gitu. A ke E langsungnya ini. A ke E langsung kan tidak signifikan nih. Tadi karena benar ya di sini nilainya sangat kecil. 0,01 kecil banget ya. A ke E sama ke A, A ke C kalau nggak salah tadi ya. ya tapi ini 0,2 peluangnya tadi walaupun 0,1 nah nah terus kalau misalnya yang seperti itu bagaimana merevisinya nah gitu ya seandainya tadi kan uh, kita lihat dulu saya balik dulu ya ke ketampilan yang teks tadi Ambilan teks tadi, eh, ini hasilnya. Ya. Nah, ini yang yang eh, signifikan, yang tidak signifikan ini dari A ke C, tapi 0,2 dari A ke E 0,888 ini jauh lebih besar peluangnya yang nggak signifikan. Artinya A ke E itu bagaimana kalau kita itu revisi kita putus saja ini nggak signifikan kan? Jadi karena nggak signifikan, bagaimana kalau gambarnya di revisi. Nih ya. Oke. Saya revisi ini. Cara revisinya di sini caranya ini diklik sebelah kiri ya. Yang sebelah merah ini diklik begini biar biar angkanya hilang. Angkanya hilang kan? Oke, kita cut nih, kita cut. A ke C enggak ada nih yang langsung. Ting, kan enggak signifikan. Ya. A ke E yang signifikan ini yang langsung juga enggak signifikan begini kan? Ya. Ah, kita running ulang. kita jalankan ulang ya. Oke. Keluarkan hasil. Nah, itu jadi caranya. Nah, tentunya hasilnya juga berubah yang di sini tadi. F10-nya eh, kalau kita lihat eh teks output-nya juga tentunya berubah ya. Yang di estimate tadi. Oke. Entar saya keluarkan teksnya. 
Nah, sekarang nggak ada lagi A ke C. Ya. A ke C nggak ada lagi. Nah, ini sudah signifikan semua. Ya. A ke C nggak ada, A ke E nggak ada. Nah, gitu. Sudah signifikan semua. Oke, jadi pengaruh-pengaruhnya nih, pengaruh langsung tak langsungnya bisa dia hasil revisinya. Ya. Jadi kalau misalnya A ke B, A ke B apa namanya langsung 0,284, A ke C langsung 0, kan udah diputus. <laughs> A ke E langsung 0, ya, ya ada. Tapi A ke E bisa ada peluangnya, ada sorry, ada ada pengaruhnya, tapi tak langsung. 0,18 A ke E 0,18 ya, nih langsungnya. Kita lihat gambar tadi A ke E 0,18 ya. Nah, pada A ke E itu bisa lewat B ya, bisa lewat B kemudian D baru ke E, bisa D baru ke E. Nah. total tak langsungnya itu. Jadi 0,28 kali 0,32 kali 0,24 itu yang lewat sini. Kemudian yang lewat uh, B ke sini 0,28 kali ini. Terus yang lewat D dulu baru ini ya dikalikan jumlah ini. Baik. Ada pertanyaan. Jadi dalam analisis faktor konfirmatori itu fokusnya lebih ke validitas dan reliabilitas. Apakah indikator ini valid dan reliabel? Ya, sebagai indikator yang valid dan reliabel dari dari faktor tertentu. Ya. Kalau di sini lebih ke pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. 